Muy bien, señores, es lo más que puedo hacer. Por favor, les pido un extra esfuerzo para que me escuchen y me entiendan y participen. Muy bien, guys. Como les comentaba, esa es la estructura. Ahora vamos a terminar de ver, eh, darle una pequeña revisión al video. Luego de eso vamos a seguir con el nombre. Eh, no se escucha el video. Perfect to predict actions that will be completed ya se escucha, by gracias. time. Within 20 years, scientists will have discovered a cure for baldness. By 2050, we will have set up human communities on Mars. There are many ways to describe the future in English. This time we will go over three future tenses. Number one, will, won't, plus base verb. Computers will recognize any voice command. You won't need a keyboard. Number two, future continuous. Will be, plus present participle. People will be living in cities under the ocean. Robots will be performing most factory jobs. Number three, future perfect. Will have, plus past participle. Within 20 years, scientists will have discovered a cure of baldness. By the 2050, we will have set up human communities on Mars. It is important for you to know that future continuous describes an ongoing action, and future perfect describes something that will be completed by a specific time. Note, future perfect needs a date or time of completion, for example, within 20 years by 2025. Let's discuss this question. Which three jobs will people not be doing in 50 years? Why? Don't forget to share your answers on our discussion box. Ok, guys, basándonos en esta chart que vamos a tener aquí, eh, por favor, hagan unos ejemplos de tres posibles presentes sobre los trabajos que no vamos a tener disponibles en 50 años. Les daré cinco minutos para hacer más. Gracias. Si tú das una pregunta, me pregunta a ti. ¿Alguien que pueda traducir lo que dijo? Que hagamos ejemplos de eso. En traducción, Brendy, lo que sí. quiero que haga es esto, mire, lo que dice aquí la teacher al finalizar. Aquí está escrito, esto es lo que quiero que haga. Esto, which three jobs will people not be doing in 50 years and why? Tienen cinco minutos. 
y les dejaré el chart aquí para que puedan ver las estructuras. Hello, hello. Hello, si necesita algo, Morena. Sí, perdón, no le comprendí qué íbamos a hacer porque no, no, no escuché. Un ejemplo de cada una de las oraciones. Ok, gracias. Pasándome en esto, Morena. Esto que está aquí diciendo la ficha. Ok, gracias. Ahorita la hago. Almost time. Creo que hay dificultades con los amigos porque ya encontré el primer ejemplo que pues sí está bien estructurado, más sin embargo no tiene que ver con el tema. Bueno, el segundo ejemplo sí. Okay. 
you guys. Thank you, Spoiler. Lisa podría compartir su ejemplo, por favor, y luego de eso explicar al siguiente participante. Ok. Within two years, I have, I, I don't know if right, I have sell up my car. Okay, thank you, Yulisa. Okay, the structure is good. I think all the others have done very examples very random. Pero, poniendo atención en esto, para ser específico, en esta parte, es esta la actividad. Esta es la parte que quiero que les haga. Hablar sobre tres trabajos que ya no van a ser necesarios en 50 años. I have my three example teacher. Ok, go ahead, Nancy. Ok, in my opinion, there won't be people exercising their job, their work as a journalist. One, the second, uh, for me, there won't be translators. And the third one, I think that in the future there will be no housewives. Why technology today is substituting their work through machines. All right, okay, thank you, Jancy. You did a great job. The last two are so perfect. The second one about the potato. It's probably because right now we've got new translate. We can translate just with the song. And this third one and the last one also is happening because many of the artwork has been already changed for a artificial intelligence. Okay. Jesse, who will be our next participant? And she. Vanessa Esmeralda. Vanessa, are you ready? What is the question? Three examples about three jobs that will people not have to in 50, 50 years. Okay, question or, or about uh, 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 future. Les comentaba que hicieran tres ejemplos, tres trabajos que no van a ser ocupados en 50 years. Hemos estado hablando desde hace 35 minutos que vamos a ver el tema de future. Así es que son tres ejemplos hablando de tres trabajos que no van a existir en 50 años en el futuro a partir de ahora. Ok. Let me see. The people will be living in, in another country in three years. Uh, the, the people will be will be will be tired. Uh, I don't know. Ok, Vanessa, ¿cuáles son sus tres ejemplos sobre los tres trabajos? Me ha dado un ejemplo hablando sobre el futuro, pero es un futuro bien grande, es una fue con un centro bien grande, muy alejada a los trabajos. Vanessa, ¿qué 
esos tres trabajos que usted considere que ya no van a existir en, o que ya no van, vamos a hacer en 50 años. Ah, en 50 años. Ah, este, o sea, eh, si se si, 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 fija, estamos viendo el futuro. Sí. Okay. Aquí estaba en el baño para la atención. Eh, eh, ay, sí. Eh, secretario. Y si no, it's not big, it's, it's, it exists, exists it because today the technology, the, the, the technology is will be advanced. Uh, another, I think, another job, I think that eh lawyers because today no este what mm. thank you Vanessa today Another job, and I think that, uh, how do you say, contador? Yeah. What? Accounting. 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 Ah, con. A con, a con because okay. to, today, nobody, eh, you can, you can do eh, many, many, eh, transit. Transit in, in your phone. You, you, you don't need to go to the bank. Muchas gracias, Only Vanessa. That. ¿Quién será nuestro siguiente participante? Eh, let me see. Marina Stephanie Alevalo. Um, in 50 years, there will probably be no waitress and maybe bank tellers. Uh, and I don't know what else, teacher. Who would be the next participant? Um, um, who is missing? Maximo? Do I have Maximo? Good evening. Good evening. People will not job doing accounting because computer will be done this activity. Building will not be needing mm, a sensorista in English because building will be done through a AI, Inteligencia Artificial. Uh, uh, inteligencia Artificial se dice... Artificial Intelligence. Y la sensoriza. ¿Qué ¿Eh? dice de la siguiente forma? ¿Eh? Elevator Operero. Ah, oh, ok, ok. Elevator okay. Operero. Uh -huh. Perfect. Next.
And that was the last one. Mm, I don't do it. it. It's okay, but you did a great job, Maximo. I love the three examples that are you already did. And the last one it was I really like it because nowadays the elevator operator are not working in all the buildings. Just in the whole one. Okay, who will be our next participant? Marina? Marina? Are you there, Marina? Ah, okay, okay. Mm. Raúl de Jesús Benítez. Hello, good evening. Um, in my opinion, teacher, uh, three jobs. Uh, we all will people not be doing in 50 years. And the second one is supermarket cashiers. Um, I think supermarket cashier is uh, that because the automation of cash registers and the rise of online shopping will reduce the demand for supermarket cashier. And the second one, uh, I think is uh, truck drivers. Uh, that's why, because uh, the increasing adoption uh, of autonomous vehicles will finish the need for, for this uh, kind of, of, of jobs. And, um, and the last one uh, will be the bank step. That's, that's uh, because uh, the online banking and and digital financial service will make in ATMs. Um, and that's why bank teller uh, will not necessary in the future in the futures. Thank you so much, Raúl. Primero que nada, Raúl, eh, lo felicito. Te felicito el esfuerzo que ha hecho para poder brindarme los tres ejemplos. A pesar que usted ocupó otros caminos para poder expresarlo, lo podrá entender. Y eso me agrada. Y al menos ocupó usted tres caminos diferentes a los que me habían dado las instrucciones. Ahora bien, Raúl, para continuar, vamos a hacer un doble chat. Necesito un voluntario que pueda leer las instrucciones, por favor. Okay. Instruction compare this creation with correct verb forms. You may will or not, or want future simple, future continuous, or future perfect. Just tie the verb in its correct tense. Thank you so much. Okay. The knowledge check is about to complete prediction in correct verb forms. Also, we will use the lower one, the simple, or future continuous that we have to add B plus uh, the verb plus ing and the future perfect. The first one, in 10 years, flies from New York to Tokyo. Will take will take less than two hours. Two day will be seal selling. I think it's will sell. We'll be selling. It's okay. In the middle of twenty first century. We have will have discovered a way to prevent ag agging. We'll have to discover. 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 Como tarea personal, se los digo para el próximo módulo que ustedes tengan, practiquen los verbos en pasado. 
los que terminan en D, en T y en I, D. Thank you. Ahora, next one. Sometimes in the future, scientists will invent. Oh. Will be invented. Inventing. Inventing. ING. ING. Within 50 years, people? No, it's will invent. Inventing is okay. Let me see. Oh, no, the, you had three, one, two, three, four options. It's okay. Okay. Will invent, will inventing, or will have invented? Next one, please. People. Will be living. Or will live, it's okay too. In less than a century, global warming. Will have melted. We mm. have melted most of the polar ice caps and many coastal cities will have disappeared. Have, only have. Teacher, yes. sí. uh, the last one, global warming is third singular object. This one? Yes. Okay, the, 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 uh, the, 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 I think that will have Mm, en este caso máximo es la estructura uh -huh. pero aparte de eso quiero comentarle algo ¿por qué have no cambia aquí? muy bien porque el modal es superior nosotros siempre que vamos a hablar sobre el futuro vamos a ocupar el going to el río son los dos modos que nosotros ocupamos para expresar ideas en el futuro. Por ejemplo, tomorrow I'm going to the supermarket. O, oh, I will prefer the class tomorrow at 5 o'clock. O en este caso, que estamos hablando sobre que va a derretirse, ocupamos. Eso sería mostrarles el video, guys, pero lastimosamente no lo podemos ver bien. Pero aquí se explicaba, ¿no? Ok. Ready to play. Y en específicamente esta parte, cuando todos comenzaron a decir que no escucharon nada, aquí en esta parte se explica. English. This time we will go over three future tenses. Acerca de la estructura. Si se fija aquí. Máximo la última dice que will have. Which part first? First part. That's me that este siempre va a ser fácil. ¿Por qué? Porque quien va a tomar los cambios, si no hay palabras, no va a haber ninguno, va a ser cuidado. Recuerda, Máximo, cuando hablábamos en present simple, ocupábamos el do y el das. Recuerda que cuando poníamos el verbo después de poner das, o sea, hablando en tercera persona, no ocurría ningún cambio, no le agregábamos la S al verbo, ¿se acuerda? Ok, yes. Muy bien, ¿por qué no lo hacíamos? Porque el do, en ese caso, el auxiliar del verbo do, hacía el cambio, él agregaba la S. Muy bien, en este caso, Will jamás va a cambiar, ni en tercera, segunda, ni primera persona. Por lo tanto, todo lo que le siga va a ser igual. Ok, habiendo dicho esto, guys, los felicito por haber hecho ya el knowledge check. El día de mañana, guys, haremos un pequeño recap antes de hacer el final exam. Lo haremos juntos. 
Y yo sé que muchos de ustedes se han estado las cartas hablando de la cabeza, pero me ¿Y qué sale mal? Muy bien. Sale mal por el apóstol. El apóstol que están ocupando ustedes es la comida para cerrar. Si usted necesita escribir una sentencia, una postura, a ver si puedo encontrar una aquí. No tiene el comer, pero aquí está. Esto es lo que tenían que ocupar ustedes para que para salga el apóstol de experiencia. Al más 0146. Y al 9. Las rayitas pueden aparecer así, de esta forma. Esta es una y la otra se divide por la Ahí está. Se fijan las dos de aquí arriba. Puede parecer pero una es esta de la que es una cosa la siguiente es un cierre de comillas pero no se preocupe el día de mañana estaremos resolviendo todo juntos muy bien guys para el día de mañana tenemos que hacer esto Alma el sun. El pix. Dos. El par. El listening par. Multiple options. And you have to correct the mistake. And also typing the answer. It's around. The first part, the first word. The question will be in that way. The second part is. Option, multiple options. We have to do one of those. Next one, we have to complete the sentence. And the last one, it will be also a reading. Muchas gracias a todos. Ok, guys. Esa sería la eh, final exam que estaríamos haciendo el día de mañana. Así que, si se fijan todo, 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 este módulo. Bien. Toda esta sección. Todo el curso, todo, todo, sin excepciones, ha mostrado una singularidad. Y la siguiente, guys. si ustedes se va a la primera, es difícil cuál fue el último tema que nosotros vimos. Reading, reading test o reading exercise. Y es de la sección 2, guys. ¿Cuál fue el último que hicimos? También fue una reading practice. Igualmente la número 3 y la número 4. Esto significa la Ahí sí, lo dice mi perro. Ok, guys. Let's go ahead. We ah. need to practice the pronunciation. This is one. And another one, and the most important, get...
if you're waiting, waiting. Comprehension. Yeah. You improve your comprehension, your fluent, and you get the formula. ¿Qué pasa, chicos, si nosotros podemos ser muy buenos hablando? Podemos tener una excelente comprensión. Okay. It's about that. Si no están incitando en este módulo, en todo el módulo avanzado, a que nosotros podamos agarrar más conocimientos que ya tenemos, leyendo y a la misma vez mejorando nuestro reading skill guys, confidence, pronunciation, comprehension, and vocabulary. That's the main reason that we are practicing a lot of the reading. Eso significa que eso que para finalizar este módulo no van a dejar de leer. Lo más que me leer. Porque el módulo siguiente será bastante pesado. Ok. Now for question about this, uh, this, this class or module. Not for me, teacher. What about the rest? Um, it's okay. Thank you so much, Elisa Brandy. What about you, Marina, Morena, Vanessa, Raul, Maximo, and Jancy? Not for me, teacher. It's okay, okay. Oh, it's here, teacher. Okay. Since the man offers a lot of people in the class, in the class, in the time. Lament the inconvenience of the sound. I recommend it again. I do everything that is in my hands. No problem, teacher. No worries, teacher. Teacher, I. I don't have finished the section one. The section one, can you help me, please? Sure. Uh, ¿Cuál es la parte que usted no ha finalizado, señor Raúl? De la sección uno. Uh, la... Uh, sería la uno cuatro. No, 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 déjeme ver. Ah, sería la 1.11. Pues. Bueno, Ahí está. Este mando, guys. Muchas gracias por haber estado en sus clases. Tengamos feliz día. Nos veremos el día de mañana. Eh, bye, bye. Le enviaré un... Uno de los screenshots, Raúl. Gracias, teacher. Para que pueda finalizar la clase. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye. Sí, teacher. Pum, pum, pum.